நம்ம வீடியோவில் டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் ப்ளஸ் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து டிஸ்டிங்டிங் நார்மல் ஃபார்ம் அதாவது டிஎன்எஃப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைனல் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஆல்ரெடி வந்து நார்மல் ஃபார்மோட இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து சம் பார்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் அதாவது இந்த இடத்துல வரக்கூடிய எலமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் எலமெண்ட்ரி சம் இந்த ரெண்டையும் பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு லிங்க் கிளிக் பண்ணி பாருங்க மேலே கார்டு கொடுக்குறேன் மதியம் கிளிக் பண்ணி பாருங்க ஸோ டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னன்னா ஸோ நமக்கு தெரியும் நார்மல் ஃபார்ங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஓகே எ ஃபார்முலா விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு எ கிவ் அண்ட் ஃபார்முலா அண்ட் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சம் ஆஃப் எலமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் இஸ் கால்டு டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் ஆஃப் த கிவ் அண்ட் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஈக்குவலண்டான ஒரு ஃபார்முக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மாற்றுவீங்க ஸோ அந்த ஈக்குவல் அண்ட் ஃபார்முக்கு மாற்றக்கூடியது வந்து நமக்கு என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மாக இருக்கும் அது தான் நம்ம நார்மல் ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் ஸோ டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம்ங்கிறது வந்து விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சம் ஆஃப் எலமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது டிஸ்டிங்டிவ்னா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஸ்டிங்டிவ்னா சம் ஓகே கன்ஜெக்டிவ்னா ப்ராடக்ட் ஸோ டிஸ்டிங்டிவ்ல நமக்கு எஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு அழுத்தமாக நம்ம சொல்கிறோமா அப்போ அதை நீங்கள் சம்முன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சம்முங்கிறது வந்து நமக்கு ஆர் சிம்பிள் அதாவது அடிஷன் அப்படிதானே ஸோ எலமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் என்னது பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எலமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கும் அது எல்லா பிராக்கெட்டையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி எழுதும்போது ஒவ்வொரு பிராக்கெட்டுக்கு நடுவில் வந்து உங்களுக்கு சம் வரும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது கிளியராக புரியும் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அப்டைன் த டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் ஆஃப் P and P implies Q. இதை தான் வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க டெஃபினிஷனில் கிவ் அண்ட் ஃபார்முலான்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவுக்கும் இந்த ஃபார்முலாக்கும் சில டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் என்னென்னா இங்கே வந்து கண்டிஷனல் அதாவது இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்த சிம்பிளை வந்து கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிம்பிள் ஸோ இந்த சிம்பிள்லாம் வந்து நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் வராது ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் அதாவது நான் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் ஆண்டுங்கிறத வந்து நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே வச்சுருக்கோம் பட் இந்த இம்ப்ளைஸுங்கிற சிம்பிள் அதாவது இந்த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் நமக்கு என்ன இருக்காது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸில் வராது நமக்கு நெகேஷன் ஆண்ட் ஆர் இந்த மூணு தான் என்ன இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கொடுத்துருக்கூடிய கொஷினை வந்து நான் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதாவது எஸ் லாஜிக்கலி ஈக்குவல் அண்ட் டு பி அண்ட் பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பி இம்ப்ளைஸ் கியூவை நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் லாஜிக்கல் ஈக்குவலன்ஸ் லாஸ் தெரியணும் ஓகேவா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம எப்படி எழுதலாங்க அதாவது நிறைய லாஸ் இருக்கு ஐடென்டிட்டி லாஸ் அப்சார்ப்ஷன் லா நிறைய லாஸ் படிச்சிருக்கோம் அந்த லாஸ் வீடியோஸே நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க ஈஸியா புரியும் ஓகே ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கிளிக் பண்ணி பாருங்க மேல கார்டு கொடுக்குறீங்க மதியம் கிளிக் பண்ணி பாருங்க ஸோ பி எம்ப்ளைஸ் கியூவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் நெகேஷன் பி ஆர் கியூனு எழுதிக்கலாம் ஸோ இது நமக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவலண்ட் இப்படி இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸை நீங்கள் இப்படி எழுத முடியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் நமக்கு ஏன்னா எல்லாமே எப்படி கொண்டு வரணும் இந்த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது ஸோ எப்போவுமே வந்து கொஷனில் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க மாற்றிக்கோங்க எப்படி மாற்றிக்கோங்க நெகேஷன் பி ஆர்கியூனு மாற்றிக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம்னா பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எலமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் சென்டரில் அதாவது ரெண்டு பிராக்கெட்டை வந்து கம்பைன் பண்ண இடத்துல உங்களுக்கு சம் அதாவது அந்த ஆர் சிம்பிள் வரணும் சரியா அப்போ இங்க பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே ஆண்டு சிம்பிள் இருக்கு நமக்கு பிராக்கெட் வெளியே ஆண்டு சிம்பிள் வரக்கூடாது டிஸ்டிங்டினால அந்த எஸ் வச்சு நம்ம வச்சுக்கோங்க பிராக்கெட்டுக்கு அதாவது ரெண்டு பிராக்கெட் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் நமக்கு என்ன வரணும் ஆர் சிம்பிள் வரணும் அப்போ இங்க எப்படி இருக்கு பி அண்ட் நெகேஷன் பி ஆர்கியூ இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆண்டை வந்து உள்ள கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ற மாதிரி அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணா அந்த லாக் நேம் என்னது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா ஸோ அப்படி பண்ணாலே நமக்கு என்ன ஆயிடும் நார்மல் ஃபார்
So, this is the example 2. So, in the, in the problem is very important problem. Importance is very Obtain the DNFR. P implies Q and R. So, this is term. And negation P implies negation Q and negation R. So, in the bracket is considered. Panikonga. Bracket is very important. Tha. So, this is the solution. Paakla. So, first, what I am doing? This is lengthy. I am doing yes. In this, in the sentence, that is the statement. I am doing yes. In the Okay, so now we have to do the previous example. In the conditional symbol, in the symbol of first, we have to do the bracket in the conditional symbol. So, first, we have to do the first bracket bracket. So, first, we have to do the P implies Q and R. So, P implies Q and R. So, we have to do so, the negation P R Q. So, we have to do the format. We have to do the negation P R Q and R. So, we have to do the symbol. So, we have to do the symbol. This is the same thing. So, negation PRQ is the same thing. So, negation PRQ is the same thing. We have to do negation of negation PR negation Q. Okay, and negation R. So, first, we have to do the conditional symbols. We have to do the logical equivalence. So, we have to do the same thing. So, we have to do the same thing. So, we have to do the in the term la mattum inda rendu negation undirukanaala double negation la apdi negation of negation p equal logically equivalent to p nu varum so adha nam eludirukom p r negation q and negation r so in the bracket vandu correct ah potittu vaanga appo ungalku vandu confusion varadhu so enna laws use pannirukomo adha vandu nam keel eludikku vandu mention pannite vaanga appo dhaan nam enna enna correct ah senjittu varangiradhu namak easy understand aagumadi so adutha vandu nam enna pandrona inda term apdi eludirken okay so ipo inda term la vandu or chinna changes enna na inga vandu distributive law nam enna pandrom apply pandrom so inda laws vandu adhigama theva padum inda maadi problem thukku so distributive laws la paarenga inga vandu enna irukku pr negation q and negation r so distinctive normal form na namak bracket ku la and varano bracket ku rendu bracket ah combine panna edathila namak enna varano r symbol varano adanalai nam enna pandrom inda and negation r ku la combine pannu appo p and negation r inda r veliya vandrom negation q and negation r nu kedaik Okay, so now we have two of these things here. There are elementary product terms. Okay, you understand this is the elementary product term. So, how do you do this? This term is the elementary product term. But, what symbol is and? This is a whole term. If you look at this term, this term is the whole term. Then, what do we do? We have to use this term to use this term. This term is the whole bracket. So, what do we do? We have to apply this term to extend the distributive law. We have to apply this term to this term. So, let's see. Negation P. That is the first term, negation P and in the term, or negation P in the term. So, negation P and in the term, or negation P and in the term. Okay, that is the symbol we have to do with this R. Okay, that is the R. 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 And in the term, that is the R. That is the R. That is the R. அடுதது நது Q and R and in the term. Okay, உங்களுக் புரிந்துச்சா? So, bracket போடும் போது எப்படி போடுவீங்கள் நான் First, நான் இந்த டாமையும் இந்த டாமையும் கம்பாயின் பண்ணிருக்கேன் இந்த sentence வருக்கு centerல் இருக்குக்குக்குக்கு அண்டு வந்து உள்ள வந்து இருக்கிறேன் இது ஒரு bracket முடிந்து அடுதது R இந்த R இங்குரது இதில் இருக்குக்குக்கு Q and R and in the term. So, this is one of our term. That is, this R, Q and R and in the term. Okay, so, understand that. So, simple, we apply a distributive law. But, we can combine two of these in the term. We can combine two of these in the term. We can combine two of these in the term. We can combine two of these in the term. We can combine two of these in the term. So, this is the elementary product term. The elementary product term is the term. Connective is the R symbol. That is the distinctive normal form. So, what we are doing is that this step is once again repeated. This is the extended distributive law applied. This is the step is repeated. First, we have negation P. What we are doing is that we are doing this. Then, this is the and connective. Okay. Negation P is the same as we are doing this. This is the R. Negation P and in the term. Now, this is the R. That is negation P and in the term. So, that is the R. Q and R and in the term. Okay. So, up here is R. Q and R in the term. Okay. So, easy R. So, simple on a step. So, what do we apply to this? Negation P and P and negation R. In the first term, we will change the bracket. We will change the changes. 
ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம லாஸை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் ப்ராக்கெட் இண்டெக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்ல அப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராப்ளத்தை வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ப்ராக்கெட் அதாவது பி அண்ட் நெகேஷனாக இருக்கக்கூடிய ப்ராக்கெட்டை நெகேஷன் பி அண்ட் பிக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொண்டு வரோம் ஸோ இப்படி கொண்டு வந்து அந்த லாக்கு நேம் என்னது அசோசியேட்டிவ் லா ரிமைனிங் டேம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் ஆகாமல் அப்படியே தான் இருக்குது ஓகே ஸோ நெகேஷன் பி அண்ட் பி இது எப்படி எழுதுனா நம்ம வந்து நெகேஷன் லா யூஸ் பண்ணி எஃப்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபால்ஸ் அண்ட் நெகேஷன் ஆர் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ப்ராக்கெட்டில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருக்கும் ரெண்டு ப்ராக்கெட் நீங்கள் போட வேணா சிம்பிளாக ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டால் போதும் ஏன்னா இந்த டேமை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் எஃப் எஃப்க்கு தான் டபுள் ப்ராக்கெட் வரும் அப்படி பார்த்தா இந்த இதில் தான் ஒரு ப்ராக்கெட் வரும் அப்படி ப்ராக்கெட் போட்டாலும் ஒன்று தான் போடாமல் இருந்தாலும் ஒன்று தான் அதனால் எஃப் அண்ட் நெகேஷன் ஆர்னு எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஸோ ரிமைனிங் டேம்ஸ் எல்லாம் வந்து அதில் இருக்க மாதிரி அப்படி என்ன பண்ணிக்கோங்க எழுதிக்கோங்க ஸோ எஃப் அண்ட் நெகேஷன் ஆர் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் எஃப்னு எழுதிக்கலாம் இது வந்து டாமினேஷன் லா படி எழுதுகிறோம் சரியா ஸோ அடுத்தது வந்து ரிமைனிங் டேம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு ஸோ அதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம்னா ஒரு டேம் எஃப் இருக்கு ஆர் இது வந்து ஒரு பி டேமோ இல்லை ஒரு கியூ டேம் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அப்படி அப் கன்சிடர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் அப்ளை ஆகும்னா ஐடென்டிட்டி எல்லாம் அப்ளை ஆகும் ஓகே ஸோ சிம்பிள் அதாவது அடிஷனுக்கு ஐடென்டிட்டி என்னன்னா ஜீரோ ஸோ ஜீரோனா நமக்கு என்னது எஃப் லாஜிக்கலி ஈக்குவல் அண்ட் டு பி அண்ட் சிம்பிள் அதாவது மல்டிபிளிகேஷனுக்கு ஐடென்டிட்டி என்னது ஒன் அப்போ ட்ரூ ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து லாஜிக்கல் ஈக்குவல் அண்ட் டு சுபி இங்கே வந்து எஃப் இருக்குது அப்படிதானா ஸோ அப்போ எஃப்ங்கும்போது இது வந்து அடிஷனுக்கான ஐடென்டிட்டி ஸோ எஃப் ஆர் இந்த டேமை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க பின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே பி ஆர் எஃப்ன்னு இருந்தால் நம்ம லாஜிக்கல் ஈக்குவல் அண்ட் டு பின்னு எழுதிக்கலாம் இது வந்து ஐடென்டிட்டி இல்லா ஸோ ஐடென்டிட்டி இல்லாமல் அப்ளை பண்ணி லாஜிக்கல் ஈக்குவல் அண்ட் டு அந்த டேம்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு டேம் நெகேஷனில் இருக்குது அண்ட் இந்த டேம் ஆர் கியூ அண்ட் ஆர் அண்ட் இந்த டேம் ஸோ இது எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இது இவ்வளவும் சேர்ந்து தான் ஒரு டேம் அதே மாதிரி இவ்வளவும் சேர்ந்து தான் ஒரு டேம் இது வந்து நமக்கு என்னன்னா எலமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட் இதுல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே எப்படி இருக்கு ஆண்ட் சிம்பிளோடு தானே இருக்கு ப்ராடக்ட்டுக்கு சிம்பிள் எனது நம்ம ஆண்ட் தான் ரெப்ரஸன் பண்ணும் இதுவும் எனது மொத்தம் த்ரீ டேம்ஸா வந்து கிவன் இக்வேஷனை வந்து அதாவது கிவன் ஃபார்முலா வந்து நம்ம த்ரீ டேம்ஸா வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் எழுதியிருக்கோம் ஸோ அந்த சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் பாருங்க இதெல்லாம் நமக்கு என்ன கனெக்டிவ் ஆர் கனெக்டிவ் ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னது டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்முக்கு வர வேண்டிய அந்த ஃபார்ம் ஸோ சார் டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ப்ராக்கெட்ஸுக்கு சென்டரில் வரக்கூடிய கனெக்டிவ் அதாவது இது ஒரு டேம் இது ஒரு டேம் இது ஒரு டேம் இந்த ரெண்டு மூணு டேமுக்கும் சென்டரில் வரக்கூடிய கனெக்டிவ் என்னவாக இருக்கும் ஆறாக இருக்கும் இந்த டேமுக்கு உள்ளாடி இருக்கல இதெல்லாம் வந்து எலமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்னு சொல்லும் இது எல்லாமே ஆண்ட் சிம்பிளில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி சில நெகேஷன் சிம்பிளும் இருக்கும் வேறு எந்த ஒரு கனெக்டிவும் இருக்காது நெகேஷன் இருக்கலாம் ஆண்ட் இருக்கலாம் வெளியே வந்து ஆறு இருக்கலாம் இப்படி இருந்தால் இது எனது டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ ரெக்யூர் டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாக்கு வந்து கிடச்சிட்டு ஓகேவா ஸோ இது ஏன்னா அசிட் இஸ் அ சம் ஆஃப் எலமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே எனது சம் ஆஃப் எலமெண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்னது ரெக்யூர் டிஸ் டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் கிடச்சிட்டு ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் வந்து அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க டிஸ்டிங்டிவ்னா சென்டரில் வந்து என்ன வரும் உங்களுக்கு ஆர் சிம்பிள் வரும் ஸோ சென்டரில் ஆறுங்கிறத நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கலாம் சம்முன்னு நான் வச்சுக்கலாம் ஸோ டிஸ்டிங்டிவில் வந்து எஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொனன்சேஷன் பண்ணும்பொழுது ஒரு அழுத்தமாக ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுவீங்க டிஸ்ஸுன்னு சொல்லும்போது அந்த எஸ் இருக்கா ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சென்டரில் ஆறு தான் வரும் அதேமாதிரி கன்செக்டிவ் நார்மல் பார்ம்னா ப்ராடக்ட் அவ்வளோதான் ஞாபகம் வைக்கணும் ப்ராடக்ட்னா சென்டரில் எனது ஆண்ட் சிம்பிள் வரும் அப்படி ஞாபகம் வச்சா போது டிஸ்டிங்டிவ்னா சென்டரில் ஆர் சிம்பிள் வந்துச்சுன்னா ரிமைனிங் எப்படி தான் இருக்கும் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டேம் வந்து எலமெண்ட்ரி ப்ராடக்டாக தான் இருக்கும் அப்போ எனது ஆண்ட் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஒன்று ஞாபகம் வச்சுட்டா என்ன பண்ணிடலாம் ரிமைனிங்கை வந்து நீங்களே நினச்சிக்கலாம் இங்கே வந்து ஆறு வந்தால் இங்கெல்லாம் என்ன தான் இருக்கும் மல்டிபிளிகேஷனாக தான் இருக்கும் அப்போ ஆண்ட் சிம்பிள் தான் நம்ம என்ன பண்ண